basi karibu tena katika kipindi kingine ambayo kina jaribu kujibu maswali ya wasikilizaji na tumepata swali moja ambayo nilipoisikia nili, nilifurahia nilivutiwa nayo ingawa imenipa kazi kidogo kwa sababu ni ni kitu ambayo sijaishughulikia sana sijaifikiria kwa kweli sana lakini ni kitu cha maana na swali inakwenda hivi inasema swali yangu ni hii sababu gani kuna watu weusi na, wa, na wazungu na tunasoma kwenye Biblia ya kwamba sote tumetoka kwa mzazi wetu Adam uh, na labda wewe umefikiria hivyo mimi nilikuwa sijai sijai wazia sana uh, lakini swali kwa kifupi tunaweza kusema ni hivi kwa nini makabila kama sote tunatokea kwa wazazi sawa sawa yani sote tuna kabila moja na nitajaribu kuelezea nimefanyia study kidogo nitajaribu kuelezea kwa uwepesi sana e, kama unapenda kufahamu zaidi inabidi wewe mwenyewe ufanye utafiti zaidi uende ukasome zaidi kuna watu ambao wanasoma ma degree katika mambo hayo na e, pia kuna sehemu ambayo ni kuna channel moja ya YouTube ambayo wanaongea sana juu ya mambo hayo na ni, ni channel ya Kiingereza kwa hiyo kama ufahamu Kiingereza labda ni ngumu lakini kama unafahamu nitaweka link kwenye description na utaona ni inaitwa answer in genesis yani majibu katika kitabu cha mwanzo na hiyo link nitaiweka ukitaka kufuatilia unaweza kufanya hivyo pale wana video nyingi ambavyo vinahusu mambo hayo kwanza tunahitaji kuangalia eh, kabila ya wanadamu maana yake tunamaanisha nini tunaposema makabila ya wanadamu kwanza wanadamu wote ni kabila moja ni wanadamu hakuna wanadamu wa namna fulani tuseme hakuna range kati ya wanadamu sote ni wanadamu tuko sawa hakuna tofauti rangi ya ngozi eh, maumbile hayo yote ni mambo ambayo yanatokana na msuku wa, wa DNA yetu na urithi ambayo tunatoa kwa wazazi wetu haitufanyi kuwa tuseme kabila fulani ya wanadamu au kabila nyingine ya wanadamu wote ni wanadamu kwa hiyo Tunaposema makabila kwa mfano tukienda kwenye wanyama, tembo ni kabila moja ya mnyama, simba ni kabila nyingine ya mnyama. Hapo unasema kuna kabila ya wanyama. Kwa upande wa wanadamu hatuwezi tukatumia lugha hiyo. Eh, kwa hiyo tunaposema makabila ya wanadamu tunamaanisha aina za rangi, eh, shepo, labda eh, labda tungesema aina za wanadamu, sijui badala ya kabila na tafuta lugha ambayo itaweza kufaza ili kuona kwamba sio makabila kama vile tembo na simba ni kabila mbili ya wanyama wanadamu wote ni sawa. Uh, kwa hiyo tofauti zetu zinatokana na uh, tuseme information iliyopo katika DNA yetu. Na hapo sasa tunakwenda kwenye mambo ambayo uh, kama hujasomea mambo hayo ni ngumu kuelewa kiundani. Lakini ndani yetu kuna tunaweza kusema kuna kama kitabu ambayo imeandikwa na ina, inatoa information jinsi wewe na mimi tulivyo kimaumbile kirangi nywele zetu yani kila kitu ndani ya mwili wako na mwili wangu na kuna sababu ya hiyo tuseme kitabu au hiyo information kuandikwa kwa njia rasmi lakini sote bado tuna asili moja na hiyo tutakwenda kujaribu kuiangalia lakini kabla ya kwenda huku ninapenda kuongea kidogo juu ya akina Darwin wala ambaye wanasema kwamba sisi tulitoka kwenye wanyama tukaenda kima tukawa wanadamu kwa sababu katika system yao wao waliwabagua wanadamu katika wanadamu waliokuwa wameendelea sana na wala ambaye hawajaendelea sana kwa hiyo eh, wao walidai kwamba kuna makabila tano ya wanadamu na waliwapanga moja kwa moja wakasema hao ni wa, ni wa juu ni wanadamu wa hali ya juu na hao ni wa chini unaona wakawaweka kila kila eh, kikundi wakaiweka na wakasema watu kama hao wako hapa watu kama hao wako hapa leo eh, hata wana science wanakubali kwamba hiyo haikuwa sawa 
eh, walikosea katika jinsi ya kufikiria wanadamu wote wana asili moja yani wanadamu wote ni wanadamu hakuna makabila ya wanadamu lakini kabla ya kukubali hiyo watu wengi waliteswa sana eti kwa sababu si wanadamu kamili hiyo ndio hatari ya sayansi kwa sababu science tuseme ni, ni kama vile ni dhana ya ukabila inapenda kubagua watu na hiyo inapingana sana na Biblia katika matendo 17 na mstari wa 26 tunasoma hivyo nitasoma kuanzia 24 lakini 26 ndio hiyo ninayolenga zaidi inasema hivi Mwenyezi Mungu aliumba dunia na vyote vilivyomo ndani yake yeye ndio bwana wa mbingu na nchi hakai katika mahekalu yaliyojengwa kwa mikono ya wanadamu wala hatumikiwi na mikono ya wanadamu kana kwamba anahitaji chochote kwa sababu yeye mwenyewe ndiye aliyewa eh, ndiye awapaye watu wote uhai na pumzi na vitu vyote kutoka kwa mtu mmoja yeye aliumba mataifa yote ya wanadamu ili waikalie dunia yote naye akaweka nyakati za kuishi katika andiko hili na katika mstari huu tunaambiwa kutoka kwa mtu mmoja ambaye ni Adam aliumba mataifa yote. Hiyo hapa Biblia inasema kwamba hakuna aina za wanadamu, hakuna makabila. Wote ni kabila ya wanadamu. Okay. E, na hata ukisoma katika mwanzo kitabu cha mwanzo unaikuta hiyo pia hakuna tofauti. Tunaelewa kwamba tulianza na Adam akaja Hawa wakapata watoto na hawa watoto waka 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 wakaoa wakapata watoto na ikaendelea hivyo hivyo ndivyo biblia inavyotuambia na labda tutasema lakini bwana walikuwa wana, wanaoa jamaa itakuwa waje yani kaka na anaoa dada zake e, tunahitaji kufahamu kwamba katika hiyo process ambayo imekuwepo tangu wakati wa Adam na Hawa kuna matatizo mengi yameingia katika system ya wanadamu ambapo mwanzo ilikuwa pio ilikuwa haina matatizo kwa hiyo haikuwa tatizo mtu kuoa dada yake wakati ule lakini leo kutokana na, na dosali ndogo ndogo ambayo zimekuja kutokana na mwanguko wa damu dhambi leo kuna hatari unapooa mtu wa karibu kwa sababu inawezekana dosali zako anawe na yeye pia sasa ukiweka dosali na dosali unapata dosali kubwa na hiyo inaleta shida ndio maana hata katika Biblia kuna wakati e, Biblia inasema sasa kuanzia sasa mtu asiowe mtu wa karibu kijamaa e, lakini hata hivyo wewe na mimi bado ni jamaa ni ndugu kwa sababu babu yetu ni Adamu na ndo, sasa nitakwenda kujaribu kuelezea kwa urahisi sana nitajaribu kufanya kirahisi eh, uwezo kuelewa eh, kwa sababu kuna mambo mengi sana yanayosababisha mtu kufanana kama mimi na mtu kufanana kama wewe lakini tutaangalia sasa hivi tutaangalia zaidi eh, rangi ya ngozi zetu kwa sababu ndio swali iliyotolewa kwa hiyo tutaangalia hiyo lakini pia eh, tuseme maumbile ya pua ya masikio ya kichwa yani kila kitu ina, inategemeana na, na urithi na di, msuku wa DNA. Kwa hiyo leo tunaangalia rangi ya ngozi na katika ngozi zetu kuna kuna kitu fulani inaitwa melanini. Melanini ni kitu fulani ambayo inaleta hiyo rangi ambayo ni rangi ya kahawia. Mara nyingi sisi tunapenda kusema kuna watu weusi na kuna watu weupe lakini na mimi nadhani ningeitwa mweupe e, na kama tutachukua sijui hii nafikiri itakuwa ni nyeupe ukiangalia ngozi yangu na hiyo karatasi labda tutasema kumbe huyu ingawa tunamuita mweupe si mweupe sana si ndio ukiwa hivi inahitaji unahitaji kwenda hospitali na pia unaposema mtu mweusi mara nyingi sio watu wengi ambayo wana, wanakuwa weusi kama hiki hapa hii nafikiri itakuwa ni nyeusi bali wanakuwa na, na rangi ya kahawia na e, tutakwenda kuangalia hiyo zaidi lakini e, kwa kurahisisha tunapojaribu kuangalia hiyo jambo yote 
tutatumia herufi, herufi kubwa na herufi ndogo na tunatumia a na tunatumia b. Kama una a kubwa katika melanini yangu yako inabidi kwamba una melanini nyingi ambayo inakupa rangi ambayo ni ni melanini iliyo eh, kolea. Pia kama unayo eh, B iliyo kubwa capital B pia hiyo inaleta melanini au rangi iliyo kolea sana. Kama unayo A ndogo na B ndogo hiyo inaleta hiyo melanini kidogo. Okay? Na ninajaribu kuweka ni utapata hizo picha pia hapa ninapoongea ili kusaidia kuangalia. Kwa hiyo ukiangalia picha hii unaona kwamba kama mtu anayo A mbili kubwa na B e, bili kubwa anapata ile rangi ambayo imekolea sana ambayo tunasema kwa Kiingereza kwa ni dark brown au kahawia iliyokolea kama anayo A ndogo ndogo na B ndogo ndogo anakuwa anakuwa na mwanga kahawia au anakuwa katika ile range ya weupe zaidi na watu ambayo wana A moja kubwa na, na A moja ndogo na B moja kubwa na B moja ndogo wanakuwa ni kama vile katikati. Kwa hiyo tukisema hivi AABB kubwa atakuwa katika eh, range kama vile ya wa Afrika. Kama wewe tunawajua hivyo, eh, AA ndogo na BB ndogo atakuwa kama mimi ambaye ni mzungu tunaita ambaye ni, ni katika ule weupe na A kubwa moja na moja ndogo na B kubwa moja na B moja ndogo atakuwa kama hawa watu wa katikati wa Hindi, wa Arabu na nina na hao ndio wengi hapa duniani. Uh, sasa kutokana na jinsi ulivyo na hiyo combination sasa ya A na B katika ngozi yako utapata ile rangi yako. Okay? Uh, na mchanganyiko ulionayo utatokana na wazazi wako. Yaani ni kitu ambayo una unarithi kutoka wazazi wako. Uh, kitu ni kwamba kama tuseme mzazi wako anayo A mbili kubwa na B mbili kubwa si rahisi kukupa zile A ndogo ndogo na B ndogo ndogo. Anaweza ukawe, unaweza tu ukarithi ile ya mzazi wako. Unaona kwa hiyo huwezi uka, ukapata kitu ambayo iko nje ya ile sawa na ninaonyesha picha ya chart moja pale unaona kuna watu wengi wenye rangi mbalimbali mbali, na unaweza ukichukua laini moja halafu ukaenda kwenye ile ya pili unaweza ukapata rangi zinazoweza kutok, kutokea kutokana na mchanganyiko ulivyo na kumbuka ni mfano tu eh, kwa hiyo huwezi kusema ndivyo ilivyo kisayansi hapana ninataka kuonyesha tu jinsi ilivyo wakati hizo rangi zinachanganywa mtu anatokea kwa namna fulani. Kwa hiyo tunajaribu kufanya kwa urahisi. Na hiyo ni sababu eh, kwamba kuna watu wa rangi mbalimbali wameweza kutokea kutokana na hiyo. Lakini ilianzaje? Lazima tuulize kama ni Adamu na hao wao walikuwa na nini kama wangeweza kutupa huo rithi? Uh, Biblia inatufundisha kwamba wazazi wetu wa kwanza kabisa ni Adamu na Hawa. Hawa wawili ndio walianzisha rangi zote za wanadamu. Na ingawa wasioamini wanahoji kwamba eh, eh, wanasema kwamba la hiyo hata hatuwezi tukaikubali. Lakini msimamo wa, wa Biblia in, inatufundisha na inatule, ina, kwangu mi wakati nimefanya hiyo study inaleta maana ukifanya simple unaona kwamba na nitaonyesha hata mifano katika siku za leo ya watu wanaozaliwa ambayo usingitegemea wangekuwa na rangi wanayoipata tutaangalia huko mbele kidogo kwa hiyo bakia unasikiliza sasa hao Adamu na hao walikuwa na rangi gani tunahitaji kufikiria walikuwa na rangi gani wao e, lakini swali muhimu zaidi kuuliza ni kwamba walikuwa na msingi gani ya ku kutoa kama urithi kwa watoto wao walikuwa na combination gani ya hizo A kubwa na B kubwa na A ndogo na B ndogo kwa sababu kama wao walikuwa na, na A ndogo ndogo tu na B ndogo ndogo tu wote wangekuwa kama mimi moja kwa moja yani wangekuwa katika tuseme shape ya wazungu lakini kama wangekuwa na zile herufi kubwa kubwa tu 
wote wangekuwa kama vile kuelekea kwenye Afrika au kahawaya iliyokolea lakini kama walikuwa kila moja Adam alikuwa na A moja kubwa na A moja ndogo B moja kubwa na B moja ndogo na hawa vile vile alikuwa na hiyo hiyo combination watoto wao uwezekano upo kwamba waliweza kutoka wangozi ya kila aina ya rangi ambayo tunaipata okay inawezekana sana na hapo ninaonyesha pia picha utaweza kuangalia hizo picha na utaona hizo combinations zilizopo na utaweza kuona jinsi inavyokuwa kwa hiyo maumbile nyingi tofauti kutokana na msingi wa hiyo combination wao waliokuwa nao ya hiyo melanini okay kwa hiyo waliweza kupata watu eh, watoto ambayo wana rangi iliyo kolea sana ya kahawia, wengine ambayo haijakolea sana, wengine ambayo imekolea kidogo na wengine ambayo ni kama hamna ingawa ipo. Sawa. Hiyo ni moja. Sasa tunajua kwamba rangi zinatoka wapi, lakini sasa inakuwaje. Kwa sababu ukiangalia dunia utakuta watu wenye rangi fulani tunajua asili yao ni sehemu fulani pia kijiografia na hiyo ni, ni jambo la pili ambayo tunahitaji kuangalia na jibu la biblia ni katika mnara wa babeli ukienda kwenye kitabu cha mwanzo na sura ya moja utaweza kusoma juu ya mnara wa babeli Watu walikuwa wamekusanyika wame, wame wakasema kwamba ngoja tufanye kitu ambayo itadumisha e, tuseme sifa zetu tujenge mnara mmoja ambao itafika mpaka juu mbinguni. Na e, tuseme msingi wa mnara huo upo mpaka leo. Wamefanya wamefanya utafiti, wamefanya machimbo na, na upo mpaka leo. Kwa hiyo hiyo, hiyo ni kitu ambayo ipo na katika historia imejengwa na kubomolewa ni imejengwa na kubomolewa lakini ipo mnara upo msingi wapi upo mpaka leo uh, <clears throat> na wakati Mungu aliona hiyo akasema aa hapo sasa tunahitaji kufanya kitu na kwa sababu ni kama vile watu walikuwa wamekusanywa sehemu moja duniani pia hawakusambaa kama ilivyokuwa imekusudiwa wakati amewaokoa ame kina Nuhu Mungu alikusudia kwamba wa, wasambaye wajaze dunia lakini ilionekana kwamba bado wanapendelea maeneo fulani fulani sasa pendekezo moja hapa ni kwamba tayari hapa watu tayari walikuwa wameshaanza kuoa na kuolewa tuseme katika makundi ya namna yao pia ya ya rangi ya ngozi na baadaye Mungu alipochanganya lugha moja kwa moja aka akawapa watu kabila fulana kundi moja lugha moja na kundi nyingine lugha nyingine halafu wakasambaa na kwa sababu ikawa natural unakwenda una na wala ambaye mnaongea lugha moja si ndio na wakaanza kusambaa na, na, na kuna chati ambayo wamefanya huku ukienda kwenye answering genesis utakuta kwamba kuna chati nyingi ambayo wataku, watakuonyesha jinsi hao watoto wa Nuhu walivyosambaa duniani kwa hiyo wamefanyia utafiti zaidi lakini sio sehemu ya somo yetu hapa kwa hiyo sitaingilia sana. E, wana science wanasema kwamba hapana haikuwa hivyo. E, isipokuwa watu kutokana na walivyo e, toka katika wale wanyama hao kima waka, wakafanya na una, mara nyingi wanaposema ikawa kwamba wao waka wakachukua rangi fulani au waka, wakawa wana, wana evolve kwa njia fulani mwisho wakawa kama jinsi walivyo hakuna jibu ilifanyika vipi isipokuwa ni kama vile tunaona kwamba inaleta ina maana labda kufikiri yani tuseme wana science wanapongea juu ya mambo hayo e, watadai miaka mabilioni na mabilioni ilitok, ili, ilifanyika kati ya stage fulani mpaka stage nyingine Hakuna aliona, hakuna hakuna rekodi yoyote ya kihistoria isipokuwa wanabuni lakini wanavyoileta wanaileta kama vile wanajua lakini wanabahatisha. Kwa hiyo eh, <coughs> kwa hiyo wao wanaleta jibu nyingine lakini mimi ninaona kwamba jinsi Biblia inavyoeleza na jinsi biology na rangi zimelamini ndani ya ngozi yetu inavyokuwa inaleta maana kufuatana na jinsi E, maelezo ya Biblia yanavyokwenda 
Kwa hiyo inaleta maana zaidi kwangu kuona kwamba watu walisambaa kutoka ile ule mnara wa Babeli wakaenda sehemu mbalimbali kukaa sehemu mbalimbali na unajua watu wakadhiri wanavyoongezeka wanasambaa zaidi na wanasambaa zaidi na si ajabu kuona kwamba watu walipendelea ku kufanza familia na watu ambayo walikuwa wakifanana kwa sababu hiyo katika hiyo process ya kuzaana utakuta kuna watu wa aina fulani wakawa wengi na mimi nakumbuka kuna siku moja niliongea na rafiki yangu mmoja mtanzania na tuliongea tulikuwa vijana tuliongea juu ya ya watu ambayo wanatupendeza na yeye aliniambia mimi unajua sivutiwi na wazungu hata kidogo Ehe, okay. Uh, al, al, anavutiwa zaidi na watu ambao wanafanana naye. Na hiyo ni kawaida, ni kawaida nadhani ukiangalia mara nyingi utakuta watu wa kabila fulani au wa aina fulani tukitumia lugha hiyo mara nyingi wana wanakutana na wanafunga ndoa kwa pamoja. Ingawa siku hizi watu wanachanganya pia na imekuwa kawaida zaidi kutokana na kwamba watu wa kabila mbalimbali au ma aina mbalimbali ya watu wanaishi pamoja. Kwa hiyo mapenzi yanakuwepo ya kati ya watu wa aina mbalimbali na leo hatushtuki sana ambapo kama ungerudi nyumba sana katika historia ungeshtuka kweli. Kwa hiyo leo tunaona kwamba mabadiliko yanaanza kutokea kwa sababu watu <coughs> wamezoea wa kwamba wote ni wanadamu. Tunaanza kuzoea na tunaanza kuiona hiyo. Kwa hiyo utakuta mtu ambayo ana rangi moja ana anafunga ndoa na mwingine mwenye rangi nyingine na wanapata watoto. Asmaani. <coughs> 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 uh, kwa hiyo hiyo leo ni kama kitu cha uh, kawaida sana. Uh, katika picha hiyo ambayo unaiona sasa ni ni wazazi wawili wamepata watoto na ni mapacha hawa watoto. Ukiangalia unaona kwamba rangi za hao watoto picha picha ya watoto kuna picha mbili e, ni hao hao watoto mmoja ni wakati ni wadogo na baadaye wakati wamekuwa wa kidogo na wamepata rangi hiyo kutokana na urithi wa hizi melamini e, katika ngozi yao wazazi wa hao wazazi wote walikuwa na baba mmoja ambayo ana, ana rangi ya kahawia iliyokolea na mwingine ambaye alikuwa e, Eh, ana rangi ya kahawia ambayo ilikuwa ni kama nyeupe nyeupe kidogo tuseme. Kwa hiyo wote walikuwa na wazazi sawa sawa. Sasa hiyo sasa ikatokea kwamba kwa mtoto mmoja ili kahawia nyingi ikawa ina inaongoza akapata rangi ambayo kidogo imekolea. Halafu ile mwingine ilikuwa zile A, A ndogo ndogo na B ndogo ndogo zikawa zimepata nguvu na zikaingia katika ngozi yake akawa eh, ni mweupe zaidi. Kwa hiyo hiyo inatokea ni baba mmoja na mama mmoja lakini mchanganyiko wa, wa rangi ikawa watoto wao yani ukimwona yani <laughs> utasema labda si watu mmoja wao labda si watoto wao yule mwingine ambaye ana rangi ya kahawia iliyokolea tusema eh, yeye kidogo anafaa lakini yule mwingine tusema mm, huyu sijui ali, ali, alitokea tokea wapi na hi, huu ni mfano mmoja inatokea mara nyingi kitu kama hiyo eh, ndani ya familia kutokana na jinsi zile rangi zinavyochanganywa ndani ya ngozi ya mtu. Eh, kwa hiyo ukiangalia hawa watoto wawili utakuta mmoja labda ningesema kwamba ana A mbili kubwa na B mbili ndogo ambapo yule wa pili eh, herufi zake zote ni zile ndogo ndogo ni A A na B B ndogo ndogo. Kwa hiyo kitu kama hiyo. Okay, kama nilivyosema jibu langu na jaribu kulitoa kwa wepesi na sababu ni mbili. E, kwanza kama utaingia kuelezea hayo kwa kiundani ni kozi nzima na inahitaji pia masomo. Si hata mimi ninahitaji kusomea zaidi na mimi wakati nilipata hiyo swali ndio nikaanza nilikumbuka kwamba nimewahi kupata hiyo information same fulani nikarudia nikapata hizo sehemu na nikaanza kuistudy na nimefanya hiyo kazi kwa kifupi tu lakini mimi sio mtaalamu kwa hiyo mimi mwenyewe ningehitaji kufanya eh, kusomea zaidi sana na hata wewe kwa kuelewa sababu mara nyingi tatizo ya, ya mambo kama hayo tunapoingia kwenye 
mambo ya biology na vitu kama hivyo uh, inaweza katuzidi hata akili tunapojaribu kuyaelewa Uh, lakini hata ukieleza kwa undani zaidi au kwa njia nyepesi kama nilivyofanya sasa bado jibu ni lile lile kwa hiyo unaweza ukaelezea kwa njia hiyo ukaielewa ukaipata sasa kama unataka kujua zaidi kiundani nenda kasomee hiyo itakusaidia na utafahamu zaidi lakini kwa kifupi ni hivyo kwa hiyo kipindi hiki naona imekuwa ndefu kidogo lakini pia nime Jamani hata hivyo nimejaribu kupupisha ingekuwa ndefu ajabu. Kwa hiyo mimi na na kuomba endelea kuleta maswali e, na nitajaribu kuyajibu. Si semi kwamba nitaweza kujibu kila swali lakini nitajaribu na kama nikishindwa nitakwambia nimeshindwa. E, pia toa comment zako kwa video hizi ambaye ninazi ninazitoa. Nimetoa sasa hivi ni video ya tatu nafikiri ambayo inatoa juu ya maswali ya watu. Hmm. Tatu, nne, tano sijui zimekuwa zinaanza kwa nyingi. E, toa comment zako. Tuna, unaona kwamba ninayoyasema yanaleta maana au unaona kwamba hayo bwana ni upuuzi mtupu. Wewe leta tupate maongezi pia katika comment section. Hiyo ni nzuri sana. Lete, leta mawazo yako. Hakuna tatizo yoyote. Wewe unaweza kuleta hoja yoyote ile ambayo unaiona na watu wataweza kuiona halafu kutakuwepo discussion. Uzi, usidhani kwamba kama unaleta hoja mimi nitakukanusha sihitaji kufanya hivyo katika video hizo tunataka ule mjadala uwepo na nikitoa jibu labda nita, nitaweza kuleta jibu ambaye ina naleta msingi zaidi juu ya maongezi yangu au tutaona jinsi inavyokwenda anyway ninawakaribisha katika hiyo sasa naona nime, nimekuwa nikiongea tu ni kama vile porojo porojo na muda unaendelea kwenda lakini kama umefika mpaka mwisho ninashukuru sana Mungu akubariki na kama video hii inakusaidia pia mimi ninashukuru sana na bila shaka tutaonana katika video zingine kwa siku za mbele asanteni sana